agar bangsa ini tenang, pemerintahan baru juga berjalan baik. Ini dari keluarga Joko Widodo itu untuk meminta Gibran mundur. Karena kalau ini dipasakan bunga ini kemudian diimpis, dasarnya ada ada kejiwaan. Maka negara hanya dua pilihannya, membawa orang ini karena melakukan kebohongan ke penjara, atau kalau terbukti sakit jiwa membawa ke rumah sakit jiwa. Hanya dua itu pilihannya. Dari keluarga Joko Widodo itu untuk meminta Gibran mundur. <tuh> Manusia satu ini mengatakan kalau negara ini mau berjalan dengan baik Keluarga Bapak Jokowi Harus memaksa mundur Mas Gibran <laughs> Kalau itu tidak dilakukan Katanya Perlu diperiksa kejiwaannya <laughs> Apa pula hak mereka ini Menyuruh Mas Gibran mundur Dari jabatannya Iya kan Mas Gibran dipilih oleh rakyat negeri ini Mendampingi Bapak Prabowo Subianto Kenapa mereka Malah Menyerang Mas Gibran Karena mereka tidak bisa terima kekalahan Yang mereka dukung <laughs> Iya kan Mengatakan perlu diperiksa kejiwaannya Yang perlu diperiksa kejiwaannya Kan mereka ini semua Manusia-manusia laknat ini Orang yang dipilih oleh rakyat negeri ini Untuk memimpin bangsa ini Apa pula hak mereka menyuruh mundur Malah memaksa keluarga Pak Jokowi Untuk menyuruh mundur Mas Gibran Yang perlu diperiksa kejiwaannya kan mereka ini semua Karena mereka ini satu kelas ini sama Amin Rais Iya kan? <laughs> yang memang udah gila semua Udah nggak waras Tapi merasa pintar Merasa cerdas Karena mereka ini semua sakit hati nggak bisa berbuat apa-apa Di tangan Pak Jokowi Pak Prabowo Menunjuk Mas Gibran sebagai wakilnya Dipilih oleh rakyat Mereka udah melakukan fitnah caci maki Kesana kemari Tapi tidak mempan Kan begitu Yang mereka dukung Tidak dipilih oleh rakyat negeri ini Karena mereka betul-betul berharap Orang keturunan Yaman itu Menjadi pemimpin di negeri ini Karena kalau sampai Orang keturunan Yaman itu Memimpin negeri ini Mereka bisa melakukan apa saja Untuk memperkaya diri Dengan keserakahan dan nafsunya Tapi rakyat kan tidak sebodoh mereka ini semua Kan begitu <laughs> Jadi sebetulnya yang perlu diperiksa kejiwaannya Mereka ini semua beserta golongannya itu ya Mas Gibran bekerja sesuai dengan prosedur dan undang-undang Tidak ada Pak Jokowi dan Mas Gibran Memaksa rakyat negeri ini untuk memilih Mas Gibran Tidak ada sama sekali Rakyat cerdas Tahu mana yang terbaik untuk memimpin bangsa ini Bukan seperti mereka ini semua Kumpulan-kumpulan manusia laknat ini Yang merasa cerdas dan pintar Iya kan? Mereka pintarnya cuma membohongi rakyat Memprovokasi rakyat Mereka pintarnya cuma memfitnah Ya? Tidak ada yang bisa mereka lakukan Selain itu Selain memfitnah, mencaci, dan menghina Itu yang paling bisa mereka lakukan Ya Jadi supaya kita Tambah mengerti lah Kedepannya Siapapun calon kepala daerah Yang mereka dukung semua Itu tak perlu dipilih Karena tidak akan sesuai Dengan yang kita harapkan Kinerja kepala daerah yang mereka dukung Ya Tidak akan amanah Udah bisa kita lihat bagaimana kinerja Anies Baswedan selama lima tahun memimpin DKI Jakarta, ya. Jadi seperti itulah semua yang yang mereka dukung. Jadi mari belajar pintar untuk menyikapi orang-orang seperti mereka ini semua. Oke okay guys ya, terus terang saya bingung ya ketika sampai pada titik ini 
masih juga ada oknum, masih juga ada orang-orang yang memaksa agar Gibran ini harus diturunkan ya. Kemarin baru saja saya mereaksi ada video dari dokter Tifa yang menyatakan bahwa Gibran ini harus diturunkan, diganti. Alasannya karena Gibran ini psikopat, Gibran ini mengalami gangguan kejiwaan. Ada yang tidak beres dengan jiwanya Mas Gibran. Nah sekarang muncul lagi video seperti ini. Orang yang menyatakan ingin agar Gibran ini harus turun, bahkan memaksa keluarga Pak Jokowi agar uh, menurunkan Mas Gibran, karena mereka khawatir dengan kelainan jiwa atau gangguan kejiwaan yang dialami oleh Mas Gibran. Nah guys, orang-orang yang mengatakan seperti ini, menurut saya itu malah sebaliknya. Mereka yang mengalami gangguan kejiwaan. Orang udah dipilih oleh rakyat kok. Gibran ini sah dipilih oleh masyarakat Indonesia. Dan dia sudah memenangi pertarungan Pilpres, sudah dilantik, dan sekarang mendampingi Pak Prabowo menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Lalu kemudian Anda teriak-teriak ingin memaksulkan, ingin menurunkan Mas Gibran. Nah itu wajib Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri. ya. Jangan-jangan yang sakit jiwa ini adalah Anda sendiri. Jadi bukan Mas Gibran yang sakit jiwa, tapi Anda sendiri. Tetuko itu akan menjadi gatut kaca. Gelombang serangan dan deraan terhadap Gibran Raka Buming Raka yang sekarang adalah Wakil Presiden Republik Indonesia tidak ada henti-hentinya. Dan sepertinya akan masih banyak mendatangkan gelombang yang lebih besar dan lebih menantang. Ibarat laut, ini baru riaknya, belum gulungan ombak besarnya. Tapi dari gelombang itu, kalau kita jeli, kita bisa membaca bahwa dari riak menuju gelombang itu juga menggambarkan sesuatu yang terlihat kasat mata. Kalau dulu Gibran diserang karena diremehkan, sekarang ini Gibran diserang karena kekhawatiran. Dulu banyak yang underestimate pada Gibran dengan menjulukinya bocil, anak kemarin sore, samsul, dan lain-lain. Tapi situasi menjadi berubah ketika sosok yang disebut bocil dan anak kemarin sore itu ternyata punya potensi yang luar biasa dan tidak bisa disepelekan. Mereka boleh saja tutup mata pada prestasi Gibran merubah kota Solo yang tadinya adalah kota intoleran menjadi kota yang memiliki tingkat toleransi tertinggi keempat di Indonesia. Perayaan hari raya keagamaan semua agama digelar meriah seperti Natal, Imlek, Galungan, dan lain-lainnya. Meski tidak jarang menghadapi tentangan dari berbagai kelompok, namun menghadapi itu semua, jawaban Gibran cukup santai dengan satu alasan sederhana. Dengan adanya perayaan itu, UMKM hidup dan perputaran ekonomi masyarakat jadi lebih baik. Selain sikap persaudaraan dan toleransi juga semakin meningkat. Semakin ditentang, Gibran semakin santai memberikan jawaban. Besok bikin yang lebih gede lagi. <laughs> Di bawah kepemimpinan Gibran, dalam 4 tahun, kota Solo telah mendapatkan 23 penghargaan, salah satunya dari KPK terkait upaya Gibran menekan kasus korupsi di kota kelahirannya itu. Para penyerang Gibran sebenarnya susah untuk menutup mata dengan berbagai prestasi kepemimpinan Gibran itu. Tapi ya karena benci, mereka coba merem dan terus menyerang dengan membabi buta. Maju jadi wapres diserang dengan isu pelanggaran konstitusi. Konstitusi mana yang dilanggar? MK memutuskan bahwa warga negara Indonesia yang berusia di bawah 40 tahun boleh mencalonkan diri sebagai wakil presiden apabila telah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Dan Gibran sudah memenuhi syarat itu, jadi melanggarnya di mana? Oke, dibelokin lagi soal keputusan MK itu diakali sama paman Gibran yang ketua MK. Ini lebih mengada-ada lagi. Hakim MK yang memutuskan undang-undang itu ada sembilan orang Dan sembilan-sembilannya punya kedudukan yang kolegial atau setara Bahkan sebagian hakim-hakim MK itu pro-PDIP 
Ketua MK merangkum keputusan sidang dan mengetuk palu Lah terus di mana konsep akal-akalan Paman Kiblan yang ketua MK itu Pun setelah itu ketua MK disangsi pencopotan dan sudah diterima Jadi mau apa lagi? Kalau mau menuduh MK akal-akalan ya harusnya sembilan-sembilan hakim itu yang harus dituduh Bukan cuma ketuanya Lah kok yang lain bisa cuci tangan? Dan bukan cuma itu Mahfud MD, rival Gibran sebagai cawapres Yang dulu juga menjabat sebagai ketua MK saja Sudah menyatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres Sah dan memenuhi peraturan Jadi kenapa ribut dan diulang-ulang? Ya karena tidak ada bahan lain untuk menyerang Begitu Gibran resmi terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto Lalu keluar isu soal akun Fufu Fafa Yang isinya konon menjelek-jelekkan Prabowo Ini lebih kambungan lagi Gagal menjegal Gibran akhirnya mencoba mengadu Gibran dengan Prabowo Sejak awal sudah saya sampaikan Mafia-mafia politik dan bangsat-bangsat itu mainnya nggak canggih nggak cantik dan nggak pinter Jadi gampang banget dipatahin Dalam pemahaman saya Semua serangan kepada Gibran adalah sebuah tempaan seperti yang dialami Tetuko dalam kisah Wayang Mahabharata. Tetuko adalah bayi gatut kaca yang dilempar ke kawah Chandra di muka dan dihujani berbagai senjata. Senjata-senjata itu lalu melebur dalam badan Tetuko dan membuatnya tumbuh menjadi kesatria Pandawa bernama Gatot Kaca yang berjuluk otot kawat tulang besi. Salah satu karakter pewayangan yang kuat dan bisa terbang Seperti Superman dari planet Krypton itu Diserang pakai Fufu Fafa nggak mempan Sekarang rame berita Menteri yang mantan anggota PDIP Marwarar Sirait Atau biasa dipanggil Ara Tidak mencantumkan foto wakil presiden Di samping presiden pada laporannya ke DPR Ara berdalih Mereka bekerja satu komando dengan presiden Lalu masyarakat dan netizen rame menggunjingkan soal itu. Ada apa dengan Marwarar? Banyak spekulasi yang berkembang tentang sikap ara yang tidak mencantumkan sosok wakil presiden itu. Ada yang bilang tidak menghargai wakil presiden. Ada yang bilang melecehkan Kibran. Ada yang bilang mau mengadu domba Kibran dengan Prabowo. Dan ada yang bilang itu semua dilakukan karena pesanan PDIP. Padahal Ara pernah bilang dia keluar dari PDIP karena mendukung dan menghargai keteladanan Pak Jokowi. Lalu apa sebenarnya motif Marwarar? Bagi saya, apa yang dilakukan Marwarar Sirait itu adalah sebuah sikap yang bisa disimpulkan secara sederhana. Apakah Marwarar memang meremehkan Gibran atau tidak? Sikapnya itu telah menggenapi upaya untuk membuat Gibran menjadi bertambah kuat dan besar. Dan saya yakin Marwarar faham itu. Jokowi sebagaimana juga Gibran adalah sosok yang mampu menyerap semua energi negatif berupa serangan, hujatan, fitnah, dan cacimaki menjadi sumber energi yang membuat mereka bertambah kuat dari waktu ke waktu. Serangan-serangan itu seperti vitamin dan suplemen yang membuat Jokowi dan Gibran menjadi semakin matang dan berstamina tinggi. Disinilah kebodohan para pembenci. Semakin mereka menyerang, justru membuat semakin kuatlah orang yang diserang itu. Jokowi telah berhasil mengajarkan kepada anak laki-lakinya bagaimana mengubah energi negatif menjadi sumber kekuatan yang bisa didapatkan secara gratis tanpa bersusah payah. Para penyerang itu pasti nggak nonton film Huluk yang dibuat sama Marvel. Dalam film Huluk, Bruce Banner yang berubah menjadi raksasa hijau itu akan semakin kuat ketika ditembak dan dihujani serangan. Ya kayak begitulah Jokowi dan Gibran. Dan melihat gelombang serangan kepada Gibran yang semakin sistematis dan besar ini, saya bisa menyimpulkan satu hal. Para penyerang itu semakin takut dan semakin gentar karena mereka tahu Gibran akan menjadi jauh lebih kuat dari Jokowi. Karena Gibran adalah Jokowi versi upgrade.
yang akan tumbuh menjadi pemimpin dengan kemampuan 10 kali lipat yang dimiliki bapaknya. Dan tentu saja, bangsat-bangsat yang masih bertahan merasa ngeri-ngeri sedap dibuatnya. Semoga bermanfaat, Rahim. Oke okay guys ya, keren sekali kita menyimak apa yang dijelaskan oleh papa ini. Kibran ini adalah representasi dari Pak Jokowi ya dan mungkin kekuatannya akan 10 kali lipat lebih kuat dari ayahnya. Yang terpenting semua kekuatan itu digunakan untuk kebaikan membangun bangsa dan negara. Semakin banyak hinaan, semakin banyak tantangan, semakin banyak orang yang menyerang bertubi-tubi terhadap Kibran Raka Buming Raka justru itu yang akan membuat ia menjadi lebih kuat lagi ya. dan kita bersyukur Mas Kibran saat ini mendapatkan banyak tantangan mendapatkan banyak tekanan ya dari orang-orang yang tidak suka dengan beliau itu justru membuat beliau semakin kuat, semakin dewasa dan uh, ke depan ya, ketika ada serangan apapun dia udah ditempa dengan uh, serangan-serangan itu dan menjadikan dirinya lebih siap untuk menghadapi segala rintangan ya. jadi kita anggap apa yang terjadi selama ini orang-orang yang ingin uh, Mas Gibran ini harus diturunkan mereka menyerang Mas Gibran dengan berbagai cara anggap saja itu adalah sebuah proses pendewasaan diri bagi Mas Gibran untuk menjadi pemimpin yang lebih matang lagi lebih siap lagi sehingga suatu saat nanti ketika dipercaya oleh rakyat Indonesia untuk menjadi RI1 disitu dia udah siap guys ya tadi memang betul apa yang disampaikan oleh Bapak ini bahwa kalau dulu sebelum Pilpres ya itu banyak orang yang meragukan Mas Kibran Kibran dianggap sebagai bocil dianggap anak kemarin sore, dianggap belum berpengalaman, dianggap uh, belum bisa ngapa-ngapain, ya. Tetapi kini setelah Gibran berhasil menjadi wakil presiden dengan kinerjanya, ya, mulai banyak orang-orang yang khawatir, ya. Mereka merasa was-was, wah. Bahaya nih, kalau kita tidak jegal dari sekarang, Gibran ini akan menjadi kekuatan besar di kemudian hari. Dia akan menjadi orang nomor satu. Jangan sampai itu terjadi. ya. Jadi dulu dia dianggap remeh karena bocil, sekarang malah timbul rasa kekhawatiran. Jangan-jangan nanti dia malah jadi eri satu. <laughs> Bagi para pembenci Bapak Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Uh, boleh benci tetapi harus diketahui bahwa Gibran itu adalah sebuah uh, proses perjalanan pembentukan jiwa dan karakter jadi tidak mudah sebenarnya cuman kita udah tahu orang yang membenci itu dasarnya ada tiga hmm, tidak suka dengan pencapaian dan dia tahu dia tidak akan bisa seperti itu. Nah, dan dia juga tahu bahwa dia lebih populer daripada si pembenci. Nah dari tiga faktor ini aja sebenarnya Pak Gibran ya sudah menang. Namun berusaha dilemahkan. Nah kalau untuk melemahkan Pak Gibran kita harus ketahui bahwa Pak Gibran itu dibangun dari sebuah kerangka keluarga yang berdasar kepada uh, kejawaan atau uh, Jawa Foundation di mana sangat kuat karakternya uh, dan mereka sudah menanamkan sejak dari kecil yang namanya bobot bibit bebet jadi itu terlihat dan biasanya seperti kata pepatah orang tua buah tidak akan jauh dari pohonnya ketika jatuh. Apa yang menjadi 
karakter, habit, behavior dari Pak Jokowi itu yang turun. Ini kita sudah mengamati ya. Sekarang tanggal 18, dua hari lagi tanggal 20 persis sebulan beliau menjabat sebagai wakil presiden. Dan eh, karakter beliau itu ya sangat mencerminkan dari jiwa Bapak Jokowi yang diam tetapi berbuat tenang tapi bergelora. Bergelora dalam perbuatan, dalam bias eh, performanya itu nggak neko-neko gitu. Nggak neko-neko tetapi orang tertarik. Uh, bukan dengan sendirinya Tapi ditentukan oleh situasi Sudah saya bilang Alam pun mendukung Nah sehingga Mungkin para pembencinya ya semakin geram Tetapi kita lihat nanti nah, Di triwulan, di kuartal, di semester Di tahunan atau annual Kita akan cek hmm, Seberapa nanti kita coba evaluasi Mudah-mudahan tidak lari dari prediksi karena sudah terasosiasi dari awal bahwa Pak Prabowo juga mengatakan bukan ditawarkan oleh Pak Jokowi, tetapi diminta oleh Pak Prabowo. Nah, kemarin udah ada beberapa contoh ketemu dengan Perdana Menteri Singapura, terus membuka rakornas pemerintah daerah dengan pusat, dan juga di dalam kunjungan beliau ke bencana NTT dan juga di persatuan gereja uh, Indonesia di PGI itu lumayan menunjukkan bahwa walaupun secara perlahan menunjukkan kualitas nah jadi mudah-mudahan nanti kita lihat satu bulan tanggal 20 nanti kita lihat lagi mudah-mudahan nanti progresnya akan berjalan sesuai dengan harapan mudah-mudahan nanti Para pembencinya juga semakin sadar bahwa sesungguhnya Pak Gibran Raka Buming Raka tidak pantas untuk dibenci. Tapi marilah kita bersatu padu. Seperti pesan Pak Prabowo, para elitnya bersatu di bawah apalagi. Ya sementara demikian dulu dari saya Tamrin Manulang, pendekar sugesti mengingatkan yang terlupa memungut yang tercecer mengerjakan yang sederhana. Salam satu jiwa. NKRI harga mati untuk para pembenci-pembenci dari Mas Gibran ya teruskanlah teruskanlah perjuangan kalian teruslah untuk membenci teruslah untuk menyampaikan tendensi kalian kepada Mas Gibran berikanlah hujatan-hujatan yang semakin besar ya justru itu akan menumbuhkan simpati yang lebih besar lagi dari rakyat Indonesia kepada Mas Gibran Justru hujatan, hinaan, dan segala macam fitnah yang kalian tuduhkan, kalian limpahkan kepada Gibran, itu akan menjadi orang ini, yakni Mas Gibran, semakin lebih kuat lagi, ya. Seperti Hulk, guys, ya. Uh, sebuah film, seperti film Hulk, guys, ya. Ketika dia diserang, ditembaki, justru membuat dia malah semakin kuat, ya. Nah itu yang kita harapkan, yang kita inginkan dari Mas Gibran ini Semakin dia diserang bertubi-tubi Itu membuat dia semakin kuat ya Diharapkan kekuatan dia lebih kuat lagi dari ayahnya Sehingga ke depannya ya berpotensi untuk bisa menjadi pemimpin Bagi bangsa dan negara kita Oke guys, saya kira itu saja yang dapat saya reaksi di sini Mohon maaf apabila mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang nyaman di hati Anda. Sampai jumpa lagi.